Tip pro vás, jestli klepete v garáži kosu a někde v zahradním domku se vám válí něco, co má 8 kW, tak to prostě zapalte, je to ne? A <laughs> vítejte u dalšího vturu. Já vím, už vám to dlužím opravdu dlouho. Pořád dokola se mě ptáte, jak to nakonec dopadlo s tou zahrádkou, jestli tam ta plotová výplň rachtá, nebo jestli je to dobrý, a jak jsem ji nakonec dokončil. Já jsem nechtěl natáčet 20 dílů o tom, jak vyrábím zahrádku, druhým dílem jsem to chtěl ukončit. Ale pak jste mě přemluvili, takže teď vám ukážu, jaký je aktuální stav a zodpovím alespoň některé otázky. Navíc vám dnes ukážu můj nový nápad. Sám teda ještě nevím, jestli to bude můj nejlepší nápad v životě, nebo jestli ten výrobek skončí ve starém železe, ale kdo ví, třeba se to bude líbit. Takže odpověď číslo jedna. Ano, ta plotová výplň se opravdu osvědčila. Ku podivu vůbec nerachtá a vlastně o ní ani vůbec nevím. Ozve se pouze, když projíždím roštím a větve na ní zahraju jako na kytaru. Většinou ale není slyšet vůbec nic, a to ani při rychlé jízdě v terénu, nebo hůř, po český dálnici. Tato plotová výplň se vyrábí v různých rozměrech, ale všechny větší formáty mají bohužel nějaký prolisy. Proto jsem je rozřezal a připravil si výplň na třetiny. U prostřední třetiny mi nevycházel roztač drátu, ale s tím jsem si snadno poradil. Nakonec jsem musel zabrousit všechny sváry a srazit všechny ostré hrany. Už v prvním díle jsem vám ukazoval některé záludné místa, kde nebylo dostatek prostoru na broušení flexu, ale svár tam prostě překážel. Ty jsem zabrušoval malou ruční fréskou, která bohužel nemá takový výkon jako flexa, takže broušení s ní dá trošičku víc zabrat. Plotové výplně jsou z výroby pozinkované, ale samotná zahradka zatím žádnou povrchovou úpravu nemá. Jenom jsem nastříkal všechny sváry zinkovým sprejem a až bude úplně hotová a já budu mít jistotu, že už nebudu nic svářet ani vrtat, tak ji odvezu k Matějovi do Alukomaxu železným brodu, aby mi tam kluci práškově nalakovali. Teď už ale pojďme k tomu novému mini projektu. Inspiraci pro tenhle nápad jsem našel v Japonsku u firmy A-Style, která vyrábí příslušenství pro malý Suzuki. Od starého samuraje až po nejnovější Jimny GJ. Na jejich Facebooku jsem viděl pěkný malý nosič, který se montuje na záď hned nad rezervu. Někomu to může přijít jako zbytečná práce, protože tenhle nosič zas tak moc nákladů nepobere. Navíc vozit věce mimo auto není moc praktický. Zavazadla tady zmoknou, zapráší se a nebo schytají blátivou sprchu. A navíc, když už mám expediční zahrádku na střeše, má smysl další malinký nosič? Podle mě určitě ano, protože v Džimníkově opravdu není místo na rozdávání a každý další úložný prostor je jako když najdeš. Navíc, náklad ze střechy musím sundat po každý, než vědu do garáže, jinak sroluju moje garážové vrata rychle a naposledy. Pro tenhle nosič mám jedno naprosto konkrétní využití a to je tenhle můj hliníkový box. Na kempování ho vozím vždycky sebou, ale co je uvnitř, to vám ukážu až zase někdy příště. Jak by řekl Forrest Gump, to je asi tak všecko. Já vám děkuji za sledování. Nezapomeňte kouknout i na naše další díly Off Tour Garáže. A vlastně vůbec, projekte náš YouTube kanál a pokud se vám líbí, co děláme, dejte nám prosím odběr. Do leta bychom rádi měli tisíc odběratelů. Doufám, že vás tady brzo tolik bude. Tak ahoj, zase příště a buďte zdraví.